Hello, welcome students to Technosian. Myself Ajit Kumar. Today we'll start the third part of this chapter. Previously, we have completed uh, the do's and don'ts in uh, cyber world, right? For students, and then uh, this uh, cyber bullying, phishing, cracking, this all keywords related to cyber crime and all we have seen, right? And in the first, we have seen the ethics and morals. and software piracy introduction to cyber law advantages of cyber law right these all concepts we have seen in this chapter till now in two parts now the third part will wind up over here this chapter right so security procedures uh, will start over here uh, see uh, actually security procedures in that uh, three topics are there three concepts are there that is encryption ssl and uh, firewall right encryption means what to encode uh data that is a data a you can say right and uh, to b level right that means we will encode with certain characters right with certain characters will encode a a text you can say to b that means we will encrypt it right we will encrypt it to a कोड फॉर्मेट राइट मतलब क्या है यहाँ पे एनक्रिप्शन करेंगे हम लोग जो ए है ए डेटा जो है उसको बी में कन्वर्ट करेंगे एक पर्टिकुलर एनकोडिंग कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम फॉलो करके यू कैन से मतलब एनक्रिप्शन एल्गोरिदम वगैरह जो होता है राइट साइफर टेक्निक साइफर टेक्स्ट का जो टेक्निक होता है राइट वी विल कन्वर्ट दिस ए कोड इन टू साइफर टेक्स्ट और यू कैन से सम रैंडम टेक्स्ट राइट तो वो जो होता है वो प्रोसेस होता है एनक्रिप्शन में फिर डिक्रिप्शन करके होता है मतलब इसको फिर से रिटर्न लाना मतलब इसको फिर से रिटर्न लाना मतलब जो बी है उसको ए में मतलब क्या करेंगे अभी एनकोड कर दिया था अब क्या करेंगे डी करेंगे आप लोग राइट right, क्या करेंगे डी करेंगे अभी मतलब आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में मतलब अगर जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको आपने क्या किया जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको आपने क्या किया साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर दिया सपोज राइट right. मतलब प्लेन टेक्स्ट जो था उसको साइफर टेक्स्ट कर दिया आपने फिर साइफर टेक्स्ट को आप प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे या ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे इसको बोलते हैं डिक्रिप्शन और इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन इतना समझ जाओ राइट right. तो ता, ताकि वो करते क्यों हम लोग बिकॉज टू फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर अ हैकर टू डी कोड राइट दिस ऑल एक्चुअली कम्स अंडर दिस और इससे क्या होता है सेफ्टी होता है अपना जो भी डेटा वगैरह ट्रांसमिट करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन जो होता है उसके खिलाफ ये सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स फॉलो होता है एस एस एल इट इज सिंपली सिक्योर सॉकेट लेयर राइट मतलब जैसा आपने कभी देखा होगा कोई वेबसाइट पे ऐसा रहता ना एच टी टी पी एस और ये डबल सपोज गूगल डॉट कॉम राइट तो ये जो होता है ये कैसा होता है एस लिखा रहता है इसमें और ये ग्रीन कलर में रहता है ठीक है ग्रीन कलर में दिखेगा आपको ये वाला ठीक है कभी भी आप एड्रेस बार पे देखोगे ना तो ये ग्रीन कलर का दिखता है अगर एस नहीं रहेगा तो रेड कलर में दिखता है बोलता है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न्स करके राइट right? तो मतलब इन सिक्योर साइट है करके बताता है वो सो so, जब भी आप डालते हो तो सिक्योर लेयर एक आ जाता है इसमें मतलब जो भी आप ट्रांसमिट करते हो डेटा वेब यू कैन से फॉर्मेट में वो सब एनक्रिप्टेड होता है और क्लाइंट सर्वर जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो ऑथेंटिकेट होता है और जो भी मैसेजेस वगैरह होता है उसका एक प्रॉपर इंटीग्रिटी मेंटेन रहता है थ्रू यू कैन से टी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन जो होती है वो सिक्योर होती है इसमें राइट right? तो मतलब हैकिंग वगैरह का चांस नहीं है इतना उसके बाद मतलब ये सब किस में जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो खा, खास करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो उसमें कम से कम तो एस एस एल होना जरूरी है ठीक है फिर बाद में फायर वॉल राइट फायर वॉल मतलब क्या है जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटर्स में जो फायर वॉल रहता है मतलब वो क्या करता है अनवॉन्टेड या फिर सस्पिशियस जो भी कोई भी एक डेटा आ रहा है तो उसको ब्लॉक करेगा वो ठीक है राइट दैट इज यू कैन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कुछ भी कोई अगर घुसना ट्राई करेगा ठीक है मतलब एक बैरियर बोल सकते हैं आप एक पर्टिकुलर बैरियर हो सकता है वो ठीक है तो वो बैरियर क्या करेगा कोई भी ट्रस्टेड या अनट्रस्टेड जो भी नेटवर्क के बीच में अगर आ गया तो उसको ब्लॉक करने के लिए राइट मतलब उसमें क्या होता है कोई भी एक थर्ड पार्टी आ गया वो अगर घुसने को ट्राई किया बीच में अंदर कंप्यूटर सिस्टम में तो उसको ब्लॉक कर सकता है मतलब कंप्यूटर अटैच जो होते हैं वो ठीक है वो होता है फायर राइट right, आपका जो ये होता है ना आप एंटीवायरस वगैरह रहते हैं उसमें भी आपका आता है और ये भी उसमें ये आता है क्वारंटीन वगैरह का आता है 
ठीक है और नॉर्मल जो विंडोज का होता है वो विंडोज का फायरवॉल रहता है वो भी क्या करता है अनवांटेड ट्रैफिक वगैरह जो सस्पिशियस ट्रैफिक है वो ब्लॉक करता है राइट नाउ पेरेंटल गाइडेंस रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स एंड ऑल तो जैसे कि जो भी साइबर क्राइम्स यू नो दैट इट रिवॉल्व ऑल अराउंड द इंटरनेट थ्रू टीन एजर्स और स्कूल चिल्ड्रंस राइट सो पेरेंट्स एक्चुअली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्चुअली मतलब करना चाहिए भी टू मेक दिस चिल्ड्रन सेफ राइट अगेंस्ट दी आइडेंटिटी थेफ्ट ऑफ दर अकाउंट्स जो जैसे कि अभी वो अगर सोशल uh, मीडिया में है तो उनका फेसबुक अकाउंट्स हो गया या जी मेल वगैरह पासवर्ड हो गया यूज़र आई डी हो गया ये सब क्या होता है ये सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स का होने दो या जो भी है कैंडिडेट्स के होने दो उनका क्या होता है चोरी हो सकता है राइट right, आइडेंटिटी उनका उसमें जा सकता है मतलब जो भी उनका नेम हो गया फोटोज वगैरह प्रोफाइल पिक्स वगैरह जो भी है ठीक है तो वो यू कैन से पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है अगर उसमें टेलीफोन नंबर हो गया पासवर्ड हो गया एड्रेसेस हो गया जो भी है राइट right, वो सब भी यू कैन से थेफ्ट हो सकता है मतलब वो सब आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आया तो ये जो चीजें हैं कभी भी इंटरनेट में सोशल मीडिया में रिवील नहीं करना चाहिए राइट रिवील नहीं करना चाहिए कोई भी कैसे रिवील नहीं होना चाहिए मतलब सामने नहीं रखना चाहिए किसी के ठीक है और ये कैसा होता है सीक्रेट रखना चाहिए राइट right? तो जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखना चाहिए और पेरेंटल गाइडेंस में ही होना चाहिए एक्सेसिंग वगैरह ठीक है आफ्टर दैट आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000 ठीक है तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आ गए हैं अगर आप लोग तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर आई सब्जेक्ट एच एस सी क्लास इलेवन ट्वेल्थ ऑल चैप्टर्स हैज बिन एक्सप्लेन ओवर हियर इन दिस चैनल right so subscribe the uh, channel and like the video if you like it and definitely share this video and uh, this channel with your friends students so that they can make some help from this topics right so it act of to, uh, india 2000 right ye jo hai actually kya hota uh, uh, in may 2000 ek bill pass kiya gaya matlab technology information technology bill jo tha indian uh, parliament wagera mein theek hai pass kiya gaya अगस्त uh, 2000 में वो क्या हुआ यू कैन से इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट वो बना एक्चुअली राइट वी फेमसली इट नोन्स इन अंडर द पेपर्स यू कैन से इट कम्स अंडर पेपर्स इन अगस्त 2000 राइट सो एक बिल पास किया गया मई 2000 में बाद में अप्रूवल मिला यू कैन से 2000 अगस्त में राइट right? तो साइबर लॉज uh, जो है आईटी एक्ट के अंडर राइट right, 2000 के अंडर उसमें एक यू कैन से लीगल रिकग्निशन वगैरह मिलता है आपको लीगल प्रोसीजर्स वगैरह मिलता है हेल्प मिलता है जो कि जो भी आप लोग ट्रांजैक्शंस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक ई ट्रांजैक्शंस जो भी फॉलो करते हो या फिर करते हो सपोज ठीक है या डेटा कुछ इंटरचेंज होता है इलेक्ट्रॉनिकली कुछ डेटा इंटरनेट के ओवर इंटरचेंज होता है राइट right? एक्सचेंज होता है तो वो सब में यू कैन से एक लीगल uh, रिकग्निशन आपको ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उसमें मिलता है एक्चुअली मतलब कोई अगर ये करेगा मतलब उसको मिस uh, करेगा तो उसके uh, खिलाफ यू कैन से एक्शन हो सकता है राइट right, तो वो नहीं करेगा वैसा मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज वगैरह हो रहा है यहाँ पे ठीक है तो मतलब जो ई कॉमर्स है सपोज ई कॉमर्स में क्या होता है बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है तो उधर एक सिक्योरिटी मिल जाता है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो होता है उधर वहाँ पर मिल जाता है ठीक है और ई बिजनेस हो गया जो भी है मतलब इंडिया के जो इकोनॉमी के लिए जो सपोर्टिव है और इंडिया के जो इकोनॉमी को जो सपोर्ट करता है जो भी है सब यू कैन से ऑल कम्स अंडर दिस आई टी एक्ट टू थाउजेंड क्या क्या ऑफर करता है वो ठीक है लीगैलिटीज एंड सेफ्टी एंड सिक्योर मेजर्स सब थ्रू वेरियस परस्पेक्टिव इट कम्स एक्चुअली राइट सो ये एक्चुअली क्या होता है इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क टू लीगल गुडनेस यू कैन से फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो वो सब उसमें प्रोटेक्शन के लिए ये काम में आता है राइट right. सो so, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये सब इसमें कवर होता है मतलब सिक्योरिटी के लिए कवर होता है साइलेंट फीचर्स ऑफ आई टी एक्ट साइलेंट फीचर्स मतलब डिजिटल साइनेचर जो होता है सिग्नेचर वगैरह होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ रिप्लेस होता है राइट कैन यूज दैट बहुत सारे इसमें आ गया जो डिजी लॉकर वगैरह इसमें जो होता है आधार कार्ड वगैरह में यूज करते हैं ठीक है डिजिटल साइनेचर हैज बिन रिप्लेस विद इलेक्ट्रॉनिक साइनेचर देन ये पेनाल्टीज हो गया या ब्रीचेस हो गया या कुछ छेड़खानी अगर हो रहा है अंदर मतलब कोई सिस्टम में घुस के आ, कुछ ये कर रहा है राइट right? ब्रीच कर रहा है कुछ भी तो वो भी यू कैन से प्रोटेक्शन हो सकता है उसके खिलाफ भी 
राइट एंड बाकी भी है कुछ साइबर क्राइम्स के खिलाफ यू कैन से जो भी है जस्टिफिकेशन uh, भी है उसके लिए राइट देन देखा जाए तो जो भी है आपका साइबर कैफे में जो भी यू कैन से इंटरनेट वगैरह एक्सेस होता है राइट पर्टिकुलर कुछ बिजनेसेस का अगर उधर से कुछ पब्लिकली एक्सेस हो रहा है किधर से तो उसको भी क्या रेगुलेशंस है वो भी डिफाइंड है वहाँ पे ठीक है देन इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी एज वेल देन जो भी है आपका सब रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा मैंने बताया साइबर कैफे साइबर सिक्योरिटी डिलीवरी सर्विस सब इसमें ऑडिट वगैरह जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सब इसमें कवर होता है ठीक है नाउ के स्टडी राइट के स्टडी वन फर्स्ट के स्टडी यू कैन से तो के स्टडी में इसमें ऐसा बताया कि एक बंदे का अगर सपोज ए है जैसा मैंने पहले बताया था ए इज देयर राइट ए इज देयर और इसका क्या है थर्टी के दैट इज थर्टी थाउजेंड रुपीज सपोज अचानक से बैंक अकाउंट से गायब हो गया ठीक है और वो क्या हो गया गायब होके दूसरे के अकाउंट में चला गया सपोज उसका नाम है बीस अकाउंट राइट तो उसमें चला गया तो ये क्या हो गया जाहिर सी बात है ए क्या हो गया अभी विक्टिम बन गया साइबर क्राइम का राइट ही वॉज इन्फॉर्म दैट ही हैज बीन अक्टिम ऑफ साइबर क्राइम और वो वो क्या किया रहेगा एक्चुअली उसने पासवर्ड वगैरह या नेम कुछ ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मीन्स के थ्रू किधर तो ई के द्वारा या फिर कुछ मैसेजेस के द्वारा या फिर कोई लिंक आता है अगर सपोज आपको मैसेज में तो उसको क्लिक किया रहेगा और उससे चला गया रहेगा राइट right. तो ये क्या हो गया हैकर्स वगैरह उससे वो लिंक से अगर क्लिक करके वो लॉग लॉग इन करके ए के अकाउंट में घुस के राइट right? uh, उनका मोबाइल नंबर यूज uh, करके या फिर विदाउट एनी मोबाइल नंबर कुछ और मींस के थ्रू डाउनलोडेबल लिंक वगैरह हो गया ठीक है या ओ वगैरह जो भी फिशिंग टेक्निक्स बहुत सारे यूज होते हैं आजकल ठीक है तो दे कैन मेक द ट्रांसफर लाइक दैट एंड द मैसेज अलर्ट ऑफ द ट्रांसफर वुड गो टू देर मोबाइल एंड नॉट हिज राइट उनके मोबाइल में जाएगा पर उसके मोबाइल पे नहीं जाएगा ठीक है सो so, वही फिशिंग वगैरह जो होता है मेल्स वगैरह जो आते हैं आप लोग को वो अगर आप रिप्लाई कर देते हो या उसको डाउनलोड में लिंक वगैरह कुछ आता है अगर वो क्लिक करते हो तो यू कैन से ओवर दैर यू री गिव योर पासवर्ड इफ यू क्लिक दैट लिंक एंड ऑल सो दिस ऑल एक्चुअली आर फेक लिंक्स और uh, जो भी ऐसे वेबसाइट्स वगैरह रिडायरेक्ट होते हैं वो फेक रहता है या स्पूफ वेबसाइट होते हैं ठीक है सो यूजर का जो नेम एंड पासवर्ड वगैरह जो होता है वो फिशर के पास चला जाता है राइट right? तो ये है उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ, आ, पूछ रहा हूँ ठीक है और आप इसको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कमेंट करके राइट दिस ऑल वॉट टाइप ऑफ साइबर क्राइम डज के स्टडी रेफर टू ये वाला ऊपर वाला कौन सा साइबर क्राइम का यू कैन से के स्टडी है ये बताओ देन हैकर का मतलब क्या है पहले ही मैंने बताया था पार्ट टू में ही बता दिया था फिर हाउ डिड ए बिकम ए विक्टिम ऑफ दिस अब भी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया वो मुझे बताना फिर व्हाट क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बचाव के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए टू अवॉइड सच टाइप ऑफ फ्रॉड राइट फिर बाद में यहाँ पे एक और आ गया देखो सोर्स कोड थेफ्ट राइट मतलब सोर्स कोड मतलब जो कोडिंग पार्ट होता है ना कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो होता है राइट जो हम लोग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं कुछ भी मतलब एक पोर्टल अगर हो गया पी एच पी बनाया है किसी ने ठीक है तो वो सब कोड वगैरह उठा लिया और किसी और दूसरे कंपनी को बेच दिया जैसे कि यहाँ पे दिया है ना यूएस का एक मतलब कंपनी का सोर्स कोड एक बंदे ने सीक्रेटली एम्प्लॉय ने वहाँ के सीरीज में ये करके बेच दिया मतलब उसमें कॉपी पेश करा के बेच दिया यू एस जो भी दो लाख डॉलर वगैरह में ठीक है और उसको उसका बीस डॉलर यू डॉलर उसको वायर ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट उसको मिला था ठीक है तो दो लाख डॉलर में उसने डिमांड किया था ठीक है सो so, ये सब चीज़ें जो है ये सब आती हैं इसमें सोर्स कोड थेप्ट वगैरह ठीक है ये सब भी साइबर क्राइम में ही आता है फिर बाद में फेक कॉल फ्रॉड्स आपको पता है कॉल्स वगैरह आते हैं कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ठीक है आपका नेम क्या है या फिर ए पिन क्या है ओ आपको आया तो ओ का नाम बताओ मतलब नंबर बताओ ठीक है तो वो सब यू कैन से ओ वगैरह जो होता है ना वन टाइम पासवर्ड वगैरह वो या क्रेडिट कार्ड का नंबर आपको वैसे आता रहेगा क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर राइट डेबिट कार्ड नंबर ये सब जो भी फ्रॉडस्टर्स जो करते हैं ठीक है ये सब भी फॉल्स सेंस है सिक्योरिटी का ठीक है कस्टमर को कॉल करके ये सब फ्रॉड इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं और ये सब इससे आपका डेटा लूज होता है ठीक है मतलब उनके पास चला जाता है तो फेक कॉल फ्रॉड्स भी बहुत सारे होते हैं तो यही था स्टूडेंट्स ये चैप्टर 
over here summary has been given right the increase in uh, internet traffic has led higher level of interference into investigation at alarming rate ye to pata hai increase hone se internet traffic bhi increase ho raha hai crime bhi increase ho raha hai interference bhi zyada investigation ka bhi increase ho raha hai fir cyber crimes ko control karne ke liye ethical education wagera computer education jo hota hai wo zaruri hai jo ki cyber laws ke under jo likha hua hai theek hai fir cyber law एक लॉ है दैट इज इट डील्स विद इंटरनेट साइबर स्पेस और रिस्पेक्टिव लीगल इश्यूज जो भी इंटरनेट रिलेटेड लीगैलिटीज के लिए रहता है फिर साइबर क्राइम इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी है या फिर अनथराइज एक्सेस वगैरह हो गया कंप्यूटर को कॉपी राइट वॉल्यूशन हो गया क्रैकिंग कोड वेबसाइट्स वगैरह मेलवेयर सॉफ्टवेयर पायरेसी वगैरह जैसे मैंने बताया था फिर डूज एंड डोंट्स साइबर वर्ल्ड में क्या है वो फिर आई एक्ट वगैरह हम लोगों ने देखा ठीक है फ्रेंड्स तो यही था ये वीडियो रिगार्डिंग दी साइबर लॉ लास्ट पार्ट चैप्टर का ठीक है फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज पे सोल्यूशन पे वीडियो बनाने वाला हूँ ठीक है सो स्टे ट्यून विद टेक्नियोजन माई सेल्फ अजीत कुमार विल अपलोड अगेन द लास्ट एक्सरसाइज सोल्यूशन फॉर दिस चैप्टर एज वेल तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए वीडियो को और जो क्वेश्चन पूछा है कॉमेंट बॉक्स में आंसर करना और कुछ डाउट्स रहेगा प्लस डाउट्स भी रहेगा वो भी आप आंसर करना और इसके बाद हम लोग इसके बाद जो एस वगैरह है उसके भी सोल्यूशन देखेंगे ठीक है और कुछ प्रोग्रामिंग पे भी देखेंगे ठीक है सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टिल देन थैंक यू हैव अ गुड डे सी या